வணக்கம் மணி சாப் டெவலப்பர்ஸ்க்காக நான் மணிகண்டன் இந்த வீடியோவில் சி ஷாப் டாட் நெட்டில் நம்பர் ஃபார்மேட்டிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம் நம்பர் ஃபார்மேட்டிங் அப்படிங்கிறது இன்டெக்ரல் அண்ட் டெசிமல் நம்பரை எப்படி ஃபார்மேட் பண்ணி டிஸ்பிளே பண்ணுறது அது தான் பார்க்க போகிறோம் இங்கே கன்சோல் டாட் ரைட் லைன் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற ஒரு லாஜிக்கு இப்போ இதில் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் அதை நான் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது டிஸ்பிளே ஆகுது இதே ஒரு பிளேஸ் ஹோல்டர் கான்செப்டில் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா நான் முன்னாடி ஒரு ஃப்ளார் பிராக்கெட்டில் நம்பர் ஒன்று கொடுத்து அதை டிஸ்பிளே பண்ணுவோம் ரைட் ஸோ நம்பர் அப்படிங்கும்போது இந்த ஜீரோ அது வந்து என்ன மீன் பண்ணுதுன்னா இண்டெக்ஸ் கமாவுக்கு அப்புறம் எத்தனாவது இண்டெக்ஸில் வேல்யூ இருக்குது அப்படிங்கிறது இது மீன் பண்ணுது ஃபஸ்ட் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கும்போது ஜீரோ ஸோ இந்த இண்டெக்ஸ் வந்து ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் ஆகும் பிளேஸ் ஹோல்டர் புரியாதவங்க லாஸ்ட் வீடியோவில் நான் வந்து பிளேஸ் ஹோல்டர் கிளியராக போட்டிருக்கேன் அதை பார்த்து புரிஞ்சுக்கோங்க ரைட் இப்போ ஜீரோ இதே வந்து இப்போ நான் ஃபஸ்ட் வேல்யூ வரணும் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரணும்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இங்கே ஒன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பேன் டிஸ்பிளேல ஆனால் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்றது டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ ரைட் இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஒன் டூ த்ரீ தான் டிஸ்பிளே ஆகணும் ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல நான் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கிறேன் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது எனக்கு ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ இந்த ஒன் டூ த்ரீ வந்து நான் அதுக்கு வந்து ஒரு டிஜிட்ஸ் அலகேட் பண்ணும் ஒரு சிக்ஸ் டிஜிட்டுக்கான ஸ்பேஸ் அலகேட் பண்ணணும் எப்படி அலகேட் பண்ணலான்னா கமா சிக்ஸ் அப்படின்னு இப்போ இந்த ஜீரோ லொக்கேஷனில் இருக்கிற வேல்யூவுக்கு நான் சிக்ஸ் டிஜிட்டுக்கான ஸ்பேஸை அலகேட் பண்ணியிருக்கேன் இது பார்த்தீங்கன்னா கிளியர் ஃப்ரம் த ரைட் அப்படிங்கிறது தான் மீனிங் ஸோ சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃப்ரம் த ரைட்டு இதே நான் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தேன்னா இது வந்து ஃப்ரம் த லெஃப்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கும் ஓகே ஒன் டூ த்ரீ ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்பேஸ் ஸோ ஸ்பேஸ் நமக்கு புரியல எங்கே இருக்குது இது தெரியாதே அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டியதில் ரைட் மட்டும் கொடுங்க ரைட் லைன் கொடுக்காம ரைட் மட்டும் கொடுங்க ஸோ ரைட்டுனா என்ன மீனிங் ரைட் லைன்னா என்ன மீனிங்னா இப்போ ரைட் லைன் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்டை பிரிண்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு வந்துடும் அதுதான் ரைட் லைன் இப்போ ரைட் அப்படிங்கிறது ஸ்டேட்மெண்ட்டை பிரிண்ட் பண்ணிவிட்டு அங்கேயே ஸ்டே ஆகும் ஸோ அதுதான் ரைட்டோட கான்செப்ட் இப்போ நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது இந்த ப்ளஸ் எனி கீ டு கண்டினியூக்கு முன்னாடி ஒரு த்ரீ ஸ்பேஸஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுதான் அந்த மைனஸ் சிக்ஸோட மீனிங் ஸோ டோட்டலாக சிக்ஸ் ஸ்பேஸ் அலகேட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்டிங்லேருந்து பிரிண்ட் ஆக ட்ரை பண்ணும் இந்த ப்ளஸ் சிக்ஸ் கொடுக்கும்போது சிக்ஸ் ஸ்பேஸ் அலகேட் பண்ணிக்கும் பட் எண்டுலேருந்து வேல்யூ பிரிண்ட் ஆகும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ரைட் நெக்ஸ்ட் இதில் இந்த ஜீரோ இங்கே பக்கத்தில் ஒரு கோலன் போட்டு சி அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஸ்மால் சியாக இருக்கலாம் இல்லை கேபிட்டல் சியாக இருக்கலாம் இது என்ன மீனிங்னா கரண்ட் சி அப்படின்றது இருக்கும் இந்த ஆப் கான்ஃபிக்குள்ளே இங்கே இருக்கிற ஆப் கான்ஃபிக் இதுக்குள்ளே நான் வந்து என்ன கல்ச்சர் கொடுத்துருக்கோனோ அந்த கல்ச்சருக்கு இந்த கரன்சி சிம்பிள் வரும் ஸோ நான் எதுவுமே கொடுக்கல அப்படின்னா டிஃபால்ட்டாக யூஎஸோட இது இருக்கும் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணாத மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் யூஎஸ் கரன்சி இருக்கும் நான் வந்து ஆப் கான்ஃபிக்கில் கல்ச்சரை சேஞ்ச் பண்ணும்போது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும் கல்ச்சர்னால் ஸோ அது வந்து டேட் ஃபார்மேட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை இந்த மாதிரி கரன்சி ஃபார்மேட்டாக இருக்கும் அந்த இதுக்காக ஹெல்ப் பண்ணுற கான்செப்ட்டு ஸோ நான் இப்போ வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது நம்ம கண்டிப்பாக டாலர் சிம்பிள் தான் வரப்போகுது டாலர் சிம்பிள் பின்னாடி இந்த ஆப் கான்ஃபிக் டீட்டெயில்லாம் பார்ப்போம் கண்டிப்பாக ஸோ அதனால் இப்போதைக்கு நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது சி அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறது கரன்சிக்காக கொடுக்குறோம் அப்படின்றது புரிஞ்சுக்கணும் அது ஸ்மால் சியாக இருக்கலாம் கேபிட்டல் சியாக இருக்கலாம் இது தான் ரைட் அடுத்து டி அப்படிங்கும்போது இது டெசிமல் ஸோ சாரி இது வந்து இன்டீஜருக்காக கொடுக்குற லாஜிக்கு இந்த டி ஸோ இதில் வந்து டி சிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணோம் சிக்ஸ் டிஜிட்டுக்கு அலகேட் ஆகும் ப்ரீவியஸாக ஜீரோ 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 அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ரைட் நெக்ஸ்ட் இ இ அப்படிங்கிறது இது எக்ஸ்பனன்ஷியல் லாஜிக்கு இப்போ நான் இ ஒன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஒன்னு பாயிண்ட் டூ டென் பவர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆன்சர் வரும் வேற ஒன்றில் ஒன் டூ த்ரீ அப்படிங்கிறது இப்போ நான் வந்து டென் பவரில் எழுதணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவேன் ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் டூ அப்படின்னு எழுதுவோம் ஸோ இதுதான் எங்கள் எக்ஸ்பனன்ஷியல் லாஜிக்கில் இங்கே வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ ஜீரோ ஜீரோ டூ அப்படிங்கிறது மீனிங் எழுதியிருக்கு ரைட் இப்போ அதில் இ ஒன் கொடுத்துருக்கனால பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு
ட்ரிபிள் ஜீரோ அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கும் நான் இது முழு நம்பராக கொடுத்துருக்கேன் ஸோ மேபி இன் பிட்வீனில் பாயிண்ட் வைக்கும்போது அவங்களுக்கு க்ளியராக புரியும் ஸோ டுவெல் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஃபைவ் ஓகே இப்போ எஃப் மட்டும் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா டுவெல் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் அப்படின்ட்டு வரும் இங்கே ஃபைவ் அண்ட் அபோவ் வரும்போது இதுக்கு முன்னாடி இது ரவுண்ட் பண்ணி இங்கே வந்திருக்கும் ஸோ அதுதான் டுவெல் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் வரதுக்கான ரீசன் நெக்ஸ்ட் இதில் இஎஃப் அடுத்தது வந்து பி அப்படிங்கும்போது இது பர்சன்டேஜ் லாஜிக் அதுக்காக கொடுக்குது இதில் வந்து நான் அது வந்து எடுத்துறேன் தேர்ட்டி செவன் அடுத்தது எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கறது எக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஹெக்ஸா டெசிமல் மீன் பண்ணுது இப்போ த்ரீ செவன் ஃபைவ் அப்படிங்கிற இந்த நம்பருக்கு ஈக்குவலான ஹெக்ஸா டெசிமல் ஒன் செவன் செவன் ஸோ மேபி இதில் ஏபிஎல்லாம் வந்தால் நமக்கு அது புரியும் ஸோ நான் இங்கே வந்து ஒரு ஒன் டூ த்ரீ கொடுக்குறேன் ஒன் டூ த்ரீ கேக் வேணாம் அது பார்த்தீங்கன்னா செவன் பி அப்படிங்கிறது தான் எக்ஸாடசிமல் நம்பருக்கான லாஜிக் ரைட் இப்போ கஸ்டமைஸ்டு லாஜிக்காக நாம் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஜீரோ 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 எப்படி கொடுக்குறேன் ஒன் டூ த்ரீ அப்படிங்கிறது அதுக்கு அடுத்து ஜீரோ 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 கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இந்த இதில் தான் ரீப்ளேஸ் ஆகும் இந்த வேல்யூ இருக்கிற இடத்துல ரீப்ளேஸ் ஆகும் இது ஒன் டூ த்ரீ இது வரைக்கும் ஓகே இதுக்கு ப்ரீவியஸாக இருக்க ரெண்டு ஜீரோ ஸோ அதான் இந்த அவுட்புட்டில் பார்க்குற ஒரு விஷயம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இது ஹேஸ் பொதுவாக ஹேஸ் சிம்பிள் கொடுக்குறது ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு இது மாதிரி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸோ அந்த இதுக்கு ரீப்ளேஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறது லாஜிக் இப்போ அதில் ஹேஸ்லேயே கமா வச்சு கொடுக்குறேன் இப்போ வந்து இங்கே ஒரு கமா கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா இந்த வேல்யூ வந்து மணி வேல்யூக்கெலாம் கொடுக்குறோம் இல்லையா அந்த கமா கான்செப்ட்டு இங்கே வரும் ஓகே ஒன் டூ த்ரீ கமா ஒன் ஃபைவ் த்ரீ அப்படின்னு ஸோ இந்த மில்லியன் அந்த லாஜிக்கில் வரும் இல்லையா ஸோ அந்த கமா வேறு ரைட் இப்போ இதிலே வந்து பாயிண்ட் ஹேஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ அப்படிங்கிற மாதிரி நான் கொடுக்குறேன் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஃப்ளோ ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கணும் அது பார்த்துக்கங்க ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அவுட் புட் வரும் ரைட் அடுத்தது இதில் ஒரு ப்ராக்கெட்டில் ஜீரோ ஹேஸ் இப்போ மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வேல்யூ இருக்குது இதில் ஒரு டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஸோ இப்போ நான் இங்கே வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு ஹேஸ் ஹேஸ் இன்னொரு ஸ்பேஸ் விட்டு இப்படி கொடுத்துருக்கோம் மொத்தமாக சிக்ஸ் ஆஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஜீரோ இருக்கிற மாதிரி நான் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ அந்த ஃபார்மேட்டில் உங்களுக்கு அவுட் புட் வரும் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் ஃபைவ் த்ரீ அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு அவுட் புட் வரும் ஸோ அடுத்த இதில் பர்சன்டேஜ் ஹேஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் பர்சன்டேஜ் ஹேஸ் ஸோ அதுக்கு தான் மாதிரி வேல்யூவை நம்ம மாற்றிக்கோம் இங்கே பாயிண்ட் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் எப்படி கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு டுவெல் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிற ஓகே ஏன் வந்து நமக்கு ஒன் டூ த்ரீ வரணும் டுவெல் பாயிண்ட் த்ரீ வரணும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து இங்கே இப்படி கொடுத்துருங்க டுவெல் பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்னு